السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس مائی نیم از فیصل خالد بچے ٹینتھ فزکس ہم نے اب اسٹارٹ کرنی ہے ٹھیک ہے اور ٹینتھ فزکس جو ہے وہ چیپٹر نمبر ٹین سے اسٹارٹ ہو رہی ہے ون ٹو نائن چیپٹرس تک آپ نے نائن فزکس کے اندر پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے اب اگر کمپیریزن کیا جائے نائن فزکس کا ٹینتھ فزکس کے ساتھ تو جو ٹینتھ کی فزکس ہے وہ مور انٹرسٹنگ مور کنسیپچل ٹھیک ہے اور آپ نے اسے اچھے طریقے کے ساتھ مور کنسنٹریشن سے سننا ہے اور سمجھنا ہے تاکہ آپ کو پرابلمس فیس نہ کرنی پڑے ٹھیک ہے تو ہم اسٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر ٹین سے چیپٹر نمبر ٹین کا ٹائٹل ہے سمپل ہارمونک موشن اینڈ ویوس ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے وائبریٹری موشن اینڈ آسیلیٹری موشن کے حوالے سے ٹھیک ہے وائبریٹری موشن یا آسیلیٹری موشن یہ موشن کی ٹائپ ہے ٹھیک ہے نائنتھ کے اندر آپ نے ٹائپس آف موشن ڈسکس کی تھی اس کے اندر جو موشن کی ایک اسپیسیفک ٹائپ تھی وہ تھی وائبریٹری موشن یا اسے ہم نام دیتے ہیں آسیلیٹری موشن کا تو اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کریں گے کہ وائبریٹری موشن یا آسیلیٹری موشن کیا چیز ہے ٹو اینڈ فرو موشن آف اے باڈی اباؤٹ اٹس مین پوزیشن ایٹ اے پوائنٹ ٹھیک ہے مین پوزیشن کی طرف یا یہاں پہ ایک اور پاسبلٹی ہے کہ مین پوزیشن کی طرف ہوگی یا کسی پوائنٹ کے تھرو ہوگی اور ایٹ اے پوائنٹ ڈیورنگ ایکول انٹرولز آف ٹائم از کالڈ وائبریٹری موشن اور آسیلیٹری موشن یعنی کسی بھی باڈی کی ایسی موشن جو کہ ایک پوائنٹ کے اکراس ہو ٹھیک ہے اب ٹو اینڈ فرو یا اسے دوسرا نام دیتے ہیں بیک اینڈ فورتھ موشن کا تو یہ ٹو اینڈ فرو موشن یا جو بیک اینڈ فورتھ موشن ہے یہ بیسکلی یوں ہوتی ہے کہ آپ نے ایک پوائنٹ کے اکراس ایک یہ پوائنٹ ہے اس کے اکراس باڈی نے آگے پیچھے موو کرنا ہے اس ایک پوائنٹ کے اکراس یا اس مین پوزیشن کے اکراس باڈی نے ٹو اینڈ فرو یا بیک اینڈ فورتھ آگے پیچھے موو کرنا ہے تو اس طرح کی جو باڈی کی موشن ہوتی ہے اسے ہم نام دیتے ہیں وائبریٹری موشن کا یا آسیلیٹری موشن کا ٹھیک ہے اس کی ایگزامپل ہے بیبی سیٹنگ ان اے کریڈل یہ آپ نے نائنتھ میں بھی ڈسکس کی تھی کہ ایک جھولے کے اندر جو بچہ سویا ہوا ہے اس کی جو موشن ہوگی جیسے اسے جھولا آپ دیں گے تو اس کی بھی موشن ٹو اینڈ فرو ہوگی یا بیک اینڈ فورتھ ہوگی تو اسے بھی ہم کہیں گے وائبریٹری موشن یا آسیلیٹری موشن اب نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے سمپل ہارمونک موشن کے حوالے سے سمپل ہارمونک موشن کیا چیز ہے سمپل ہارمونک موشن وائبریٹری موشن یا آسیلیٹری موشن کی ہی ایک اسپیسیفک ٹائپ ہے ٹھیک ہے تو اس کی ڈیفینیشن سمپل ہارمونک موشن از اے اسپیشل ٹائپ آف وائبریٹری اور آسیلیٹری موشن ٹھیک ہے یہ وائبریٹری موشن یا آسیلیٹری موشن کی ایک اسپیشل کائنڈ ہے یا اسپیشل ٹائپ ہے ایک ڈیفینیشن آپ کے پاس یہ ہو گئی ٹھیک ہے اور اسے شارٹ فارم میں آپ کہتے ہیں سمپل ہارمونک موشن کو ایس ایچ ایم ٹھیک ہے اب سمپل ہارمونک موشن کی کمپلیٹ ڈیفینیشن یہ ہے کہ سمپل ہارمونک موشن اکر سمپل ہارمونک موشن کب ہوتی ہے سمپل ہارمونک موشن تب ہوتی ہے وین نیٹ فورس از ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو ڈسپلیسمنٹ فرام مین پوزیشن جب کسی بھی باڈی کے اوپر جب نیٹ فورس ایکٹ کی جائے ٹھیک ہے وہ نیٹ فورس اس باڈی کے ڈسپلیسمنٹ کے یعنی کہ جتنا اس باڈی نے ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے اس کے ڈائریکٹلی پرپوشنل ہو تو ہم کہیں گے اس باڈی کی موشن کیا ہے سمپل ہارمونک موشن اور ایک اور پوائنٹ ہے کہ از آلویز ڈائریکٹڈ ٹوورڈز مین پوزیشن اور وہ ہمیشہ مین پوزیشن یعنی کہ سینٹر کی طرف ہو مڈ میں ہو اس کی موشن ایک باڈی کے اوپر جب فورس اپلائی کی جائے یعنی کہ اب آپ سپوز کر لیں یہ ایک تھا ٹھیک ہے یہ ایک باڈی ہے ٹھیک ہے اس باڈی کے اوپر جب آپ نے فورس اپلائی کی تھوڑا سا یہ باڈی ڈسپلیس ہوگی اپنی پریویس پوزیشن سے تو جتنی آپ نے اس باڈی کے اوپر فورس اپلائی کی ہے وہ نیٹ فورس اس باڈی نے جتنا ڈسپلیسمنٹ کور کیا ہے اس ڈسپلیسمنٹ کے ڈائریکٹلی پرپورشنل ہوگی یعنی کہ جتنی آپ فورس زیادہ لگائیں گے ڈسپلیسمنٹ بھی اتنا ہی زیادہ کورڈ ہوگا اور وہ موشن ہمیشہ ہوگی مین پوزیشن کے اراؤنڈ کس کے اراؤنڈ ہوگی مین پوزیشن 
क्वेश्चन के अराउंड अब डेफिनेशन से जो हमने बात किया उसे हम मैथमेटिकली भी बता सकते हैं कि एफ नेट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एक्स यानी कि जो एफ नेट है वो डायरेक्टली प्रपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के फोर्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फर्दर है एक्सलरेशन इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट अब न्यूटन सेकेंड लॉ नाइन्थ फिजिक्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ये है कभी भी किसी बॉडी के ऊपर जब नेट फोर्स एक्ट करती है तो वो नेट फोर्स उस बॉडी के अंदर एक्सलरेशन प्रोड्यूस करती है ठीक है नेट फोर्स उस बॉडी के अंदर एक्सलरेशन प्रोड्यूस करती है और फोर्स और एक्सलरेशन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रपोर्शनल हैं ठीक है अगर यहाँ पे इस किसी भी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट की जा रही है नेट फोर्स एक्ट की जा रही है जो कि डिसप्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है तो एफ इज इक्वल टू एम ए फार्मूले के मुताबिक उसके ऊपर जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी वो भी डिसप्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होगी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स फॉर सिंपल हारमोनिक मोशन वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंपल हारमोनिक मोशन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कि बॉडी सिंपल हारमोनिक मोशन परफॉर्म करे ठीक है अब ये जो वाइब्रेटरी मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है सिंपल हारमोनिक मोशन इसी की ही एक टाइप है ठीक है यानी कि ये भी टू एंड फ्रो मोशन होती है या बैक एंड फोर्थ मोशन होती है किसी बॉडी की एक पॉइंट के अक्रॉस विद सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसरी कंडीशन तो वहाँ आपको कौन कौन सी है डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन देयर आर टू रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑसिलेशन ऑसिलेशन की बॉडी जो ऑसिलेट कर रही होगी उसकी दो रिक्वायरमेंट्स होंगी कौन कौन सी ऑसिलेटिंग सिस्टम हैज रिस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए यानी कि जब एक बॉडी को आप फोर्स अप्लाइड करें ठीक है वो एक स्पेसिफिक डिस्प्लेसमेंट कवर करके अपनी पोजीशन चेंज करें अगर वो बॉडी दोबारा अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरफ आ जाए तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉडी प्रीवियस पोजीशन की तरफ बैकवर्ड हुई है तो हम ये बात कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स है और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर मस्ट है ठीक है उसके बाद ऑसिलेटिंग सिस्टम है अनर्शिया ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर अनर्शिया भी होना चाहिए यानी कि वो एक पोजीशन से जब दूसरी पोजीशन की तरफ मूव करे तो ईजिली वो टू एंड फ्रो मूव कर सके यानी कि अगर आपने एक बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की तरफ भेजा इस बॉडी को इस पोजीशन से इस पोजिशन की तरफ भेजा तो वो वहाँ पर बाउंड ना हो जाए वो ईजिली वहाँ पर स्मूथली मूव करते हुए बैकवर्ड आए और किस फोर्स की वजह से बैकवर्ड आएगी स्टोरिंग फोर्स की वजह से ठीक है और उस बॉडी के अंदर अनर्शिया भी होना चाहिए बॉडी का जो मास है उसके अंदर अनर्शिया भी होना लाजमी है ताकि वो बॉडी अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जब जाए तो वापस अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से मेन पोजीशन पे जो आएगी वो ड्यू टू अनर्शिया फोर्स उसे जो लेके आएगी वो होगी रिस्टोरिंग फोर्स और बॉडी के अंदर अनर्शिया भी होना चाहिए नेक्स्ट बात करेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन सिंपल हारमोनिक मोशन परफॉर्म कराने के लिए कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन रिक्वायर होती हैं ठीक है तो पहली चीज़ है इसके अंदर ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट है फ्रिक्शन सरफेस यानी कि जिस सरफेस के ऊपर आपने बॉडी को कंसीडर किया है ऑसिलेटिंग सिस्टम को कंसीडर किया है वो सरफेस फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए यानी कि उसके अंदर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए कोई भी रगड़ नहीं होनी चाहिए स्मूथली वो सिस्टम टू एंड फ्रो मूव कर सके उस सरफेस के ऊपर दूसरी है ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव अनर्शिया ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर या बॉडी के अंदर अनर्शिया भी होना चाहिए ताकि वो ईजिली मूव कर सके टू एंड फ्रो ठीक है अपनी एक पोजिशन के ऊपर जाके वो वहाँ पर बाउंड ना हो वहाँ पर वो ईजिली अपनी टू एंड फ्रो कंटिन्यू कर सके दूसरी पोजीशंस के लिहाज से भी नेक्स्ट है ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव रीस्टोरिंग फोर्स ऑसिलेटिंग सिस्टम के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए ठीक है यानी कि जब एक बॉडी अप्लाइड फोर्स लगा के जब हम उसे एक स्पेसिफिक पोजीशन पे भेजते हैं उसकी प्रीवियस पोजीशन चेंज होती है तो और उस बॉडी के ऊपर जब दूसरी हम बैकवर्ड फोर्स लगाएंगे जिसे हम नाम देते हैं रीस्टोरिंग फोर्स का ठीक है तो उस फोर्स के जेर असर वो बॉडी दोबारा अपनी प्रीवियस पोजिशन की तरफ आ जाए तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है 
ठीक है वो रिस्टोरिंग फोर्स के जेर असर वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन की तरफ आ गई है नेक्स्ट है ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट ओबे हुक्स लॉ ऑसिलेटिंग सिस्टम जो है हुक्स लॉ को ओबे करता हूं हुक्स लॉ हमने नाइन्थ फिजिक्स में डिस्कस किया था हुक्स लॉ बेसिकली ये है कि स्ट्रेस जो है किसी भी बॉडी के ऊपर जब अप्लाई की जाए तो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होती है ठीक है स्ट्रेन होती है उसकी लेंथ में चेंजिंग उसकी शेप में चेंजिंग ठीक है और उसके वॉल्यूम में चेंजिंग ये जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड हुआ है जो उस पे स्ट्रेस सप्लाई किया गया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए यानी कि किसी भी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही हो उस बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड होगा जो चेंजिंग होगी उसके अंदर लेंथ के लिहाज से चेंजिंग देखें आप वॉल्यूम के लिहाज से आप चेंजिंग देखें या शेप के लिहाज से चेंजिंग देखें वो चेंजिंग उसके ऊपर जो फोर्स लगाई गई है ठीक है उसके ऊपर जो स्ट्रेस सप्लाई किया गया है उसके डायरेक्टली प्रपोर्शनल होनी चाहिए ठीक है तो हम कहेंगे कि वो बॉडी हुक्स लॉ को ओबे कर रही है तो ऐसी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है उसे हुक्स लॉ को भी ओबे करना चाहिए नेक्स्ट बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं पहली एग्जांपल है मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग ऑन अ फ्रिक्शन लेस हॉरिजेंटल सरफेस कि एक मास है वो स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है फ्रिक्शन लेस हॉरिजेंटल सरफेस के ऊपर यानी कि ऐसी सरफेस जिसके ऊपर कोई भी रगड़ नहीं है कोई भी रुकावट की फोर्स नहीं है ठीक है तो उसकी मोशन जो होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी यानी कि वो अपनी एक मीन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो इजीली मूव कर सकेगा नेक्स्ट है मोशन ऑफ बाल प्लेस इन अ बाउल एक बाउल के अंदर जब बाल प्लेस की जाएगी ठीक है तो उसकी भी जो मोशन होगी वह वाइब्रेटरी मोशन होगी वो ऑसिलेटरी मोशन होगी वो बाल उस बाउल के अंदर टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ यानी कि आगे पीछे मूव करेगी उसकी भी जो मोशन होगी इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए वो कहलाएगी सिंपल हारमोनिक मोशन नेक्स्ट बात करेंगे मोशन ऑफ बॉब अटैच टू स्ट्रिंग एक बॉब जब एक स्ट्रिंग के साथ यानी कि एक रस्सी के साथ जब अटैच किया जाए ठीक है तो उसकी जो मोशन होगी वो भी इन चार कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी ठीक है यानी कि उसमें जो ऑसिलेटिंग सिस्टम होगा वो फ्रिक्शन लेस होगा ठीक है उसके अंदर अनर्शिया होगा बॉब के अंदर उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी और वो जो बॉब की मोशन है वो हुक्सला को भी ओबे करेगी यानी कि उस बॉब की जो मोशन है जब उसे स्ट्रिंग यानी रस्सी के साथ अटैच किया जाएगा तो उसकी मोशन होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन ठीक है तो ये जो फर्स्ट लेक्चर था बड़ा इंपॉर्टेंट था इंट्रोडक्शन था बेसिकली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का ठीक है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के इंट्रोडक्शन से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो तैयार होनी चाहिए वो एक इसकी डेफिनेशन ये प्रॉपर डेफिनेशन है वो डेफिनेशन भी ठीक है लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन है ये आपको अच्छे तरीके के साथ आनी चाहिए इसकी मैथीमेटिकल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए ठीक है वो तो आपको डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाएगा कि नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अब नेट फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एफ इज इक्वल टू एम ए के मुताबिक ए भी डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके अलावा आपको वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन की डेफिनेशन का पता होना चाहिए ठीक है एम सी क्यूज इसमें से जो जो पॉसिबल बन सकते हैं वो भी आपको क्लियर होने चाहिए कि बॉडी की जो एक मेन पोजीशन की तरफ टू एंड फ्रो मोशन होती है उसे क्या कहते हैं आप वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन ठीक है अब इसकी एग्जांपल्स कुछ हैं स्पेसिफिक वो आपसे पूछी जा सकती है कि बेबी सिटिंग इन अ क्रेडल अगर एक झूले में बच्चा सोया हुआ है तो उसकी कौन सी मोशन होगी उसे हम नाम देंगे वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन का ठीक है इसके अलावा मोशन ऑफ अ क्लॉक ऑफ पेंडोलम पेंडोलम के क्लॉक की जो मोशन होती है उसे भी हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन उसके बाद आप आपने ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं और ये जो नेसेसरी कंडीशंस हैं इन्हें अच्छे तरीके के साथ माइंड में रखना है क्योंकि ये जो तीनों एग्जांपल्स हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं इनको हमने वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करना है चेक करेंगे कि क्या ये वाकई ही वाइब्रेटरी मोशन शो करती हैं क्या वाकई ही इनकी टू एंड फ्रो मोशन होती है क्या वाकई ही इनकी सिंपल हारमोनिक मोशन होती है यानी कि ये चार कंडीशन को सेट 
सेटिस्फाई करती हैं या नहीं तो इन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग ऑन अ फ्रिक्शन लेस हॉरिजेंटल सर्फेस से ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपने प्रूफ करना होगा शो कराना होगा कि इस बॉडी की जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है नेक्स्ट टाइम इसे करेंगे इन थैंक यू